शमुएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 19 शमुएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 19 और शाउल ने अपने पुत्र योनातन और अपने सब कर्मचारियों से दाऊद को मार डालने की चर्चा की परंतु शाउल का पुत्र योनातन दाऊद से बहुत प्रसन्न था और योनातन ने दाऊद को बताया कि मेरा पिता तुझे मरवा डालना चाहता है इसलिए तू बिहान को सावधान रहना और किसी गुप्त स्थान में बैठा हुआ छिपा रहना और मैं मैदान में जहां तू होगा वहां जाकर अपने पिता के पास खड़ा होकर उससे तेरी चर्चा करूंगा और यदि मुझे कुछ मालूम हो तो तुझे बताऊंगा और योनातन ने अपने पिता शाऊ से दाऊद की प्रशंसा करके उससे कहा कि हे राजा अपने दास दाऊद का अपराधी न हो क्योंकि उसने तेरा कुछ अपराध नहीं किया बरन उसके सब काम तेरे बहुत ही हित के हैं उसने अपने प्राण पर खेलकर उस पलिश्ती को मार डाला और यहोवा ने समस्त इसराइलियों की बड़ी जय कराई इसे देखकर तू आनंदित हुआ था और तू दाऊद को अकारण मारकर निर्दोष के खून का पापी क्यों बने तब शाउल ने योनातन की बात मानकर यह शपथ खाई कि यहोवा के जीवन की शपथ दाऊद मार डाला न जाएगा तब योनातन ने दाऊद को बुलवाकर ये समस्त बातें उसको बताई फिर योनातन दाऊद को शाउल के पास ले गया और वह पहले की नाई उसके सामने रहने लगा तब फिर लड़ाई होने लगी और दाऊद जाकर पलिस्तियों से लड़ा और उन्हें बड़ी मार से मारा और वे उसके सामने से भाग गए और जब शाउल हाथ में भाला लिए हुए घर में बैठा था और दाऊद हाथ से बजा रहा था तब यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाउल पर चढ़ा और शाउल ने चाहा कि दाऊद को ऐसा मारे कि भाला उसे बेचते हुए भीत में धस जाए परंतु दाऊद शाउल के सामने से ऐसा हट गया कि भाला जाकर भीति में धस गया और दाऊद भागा और उस रात को बच गया और शाउल ने दाऊद के घर पर दूत इसलिए भेजे कि वे उसकी घात में रहे और बिहान को उसे मार डाले तब दाऊद की स्त्री मिकल ने उसे यह कहकर जताया कि यदि तू इस रात को अपना प्राण न बचाए तो बिहान को मारा जाएगा तब मिकल ने दाऊद को खिड़की से उतार दिया और वह भागकर बच निकला तब मिकल ने गृह देवताओं को ले चारपाई पर लिटाया और बकरियों के रोए की तकिया उसके सिरहाने पर रखकर उनको वस्त्र उड़ दिया जब शाउल ने दाऊद को पकड़ लाने के लिए दूध भेजे तब वह बोली वह तो बीमार है तब शाउल ने दूतों को दाऊद के देखने के लिए भेजा और कहा उसे चारपाई समेत मेरे पास लाओ कि मैं उसे मार डालू तब जब दूत भीतर गए तब क्या देखते हैं कि चारपाई पर गृह देवता पड़े हैं और सिरहाने पर बकरियों के रोए की तकिया है सो शाउल ने मिकल से कहा तूने मुझे ऐसा धोखा क्यों दिया तूने मेरे शत्रु को ऐसा क्यों जाने दिया कि वह बच निकला है मिकल ने शाउल से कहा उसने मुझसे कहा कि मुझे जाने दे मैं तुझे क्यों मार डालू और दाऊद भागकर बच निकला और रामा में शमुएल के पास पहुंचकर जो कुछ शाउल ने उससे किया था सब उसे कह सुनाया तब वह और शमुएल जाकर नबायोत में रहने लगे जब शाउल को इसका समाचार मिला कि दाऊद रामा में के नबायोत में है तब शाउल ने दाऊद के पकड़ लाने के लिए दूत भेजे और जब शाउल के दूतों ने नबियों के दल को नबूत करते हुए और शमुएल को उनकी प्रधानता करते हुए देखा तब परमेश्वर का आत्मा उन पर चढ़ा और वे भी नबूत करने लगे इसका समाचार पाकर शाउल ने और दूत भेजे और वे भी नबूत करने लगे फिर शाउल ने तीसरी बार दूत भेजे और वे भी नबूत करने लगे तब वह आप ही रामा को चला और उस बड़े गड्ढे पर जो सेकु में है पहुंचकर पूछने लगा कि शमुएल और दाऊद कहां है किसी ने कहा वे तो रामा के नबायोत में है तब 
वह उधर रामा के नवायोत को चला और परमेश्वर का आत्मा उस पर भी चढ़ा और वह रामा के नबायोत को पहुंचने तक नबूवत करता हुआ चला गया और उसने भी अपने वस्त्र उतारे और शमुएल के सामने नबूवत करने लगा और भूमि पर गिरकर दिन और रात नंगा पड़ा रहा इस कारण से यह कहावत चली कि क्या शाउल भी नबियों में से है 